sobat agros selamat datang kembali di channel youtube agrosin edu yang selalu memberikan informasi menarik dan update seputar dunia pertanian sobat agro salah satu permasalahan utama dalam usaha penemangan peternakan uh, sapi ya khususnya adalah keterbatasan lahan maka dari itulah dibutuhkan sebuah solusi untuk mengatasi masalah tersebut yakni dengan memanfaatkan teknologi modern yang kini semakin canggih Begitupun juga yang dilakukan oleh salah satu peternak sapi perah yang berasal dari Belanda yang membuat sebuah inovasi baru untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan. Jadi pemilik peternakan sapi perah yang ada di Belanda ini e, memanfaatkan lahan yang tidak terpakai dan menyulapnya menjadi salah satu peternakan sapi yang mengapung. Nah peternakan Uh, ini diklaim juga uh, sebagai peternakan apung pertama yang ada di dunia loh dan peternakan terapung tersebut dibangun di atas beton apung di pelabuhan Rotterdam Belanda yang merupakan uh, pelabuhan terbesar di Eropa penasaran gak sih peternakan sapi yang terapung di atas air itu seperti apa? ya kita simak informasinya pada video berikut ini Pengusaha Belanda yang bernama Minka van Wingerden membuat inovasi baru dengan membangun peternakan sapi perah di atas perairan Rotterdam. Tempat ini berada sekitar 80 km di barat daya kota Amsterdam, Belanda. Adanya peternakan terapung ini adalah untuk menguji apakah peternakan sapi perah skala kecil dan berkelanjutan layak dilakukan di jantung salah satu kawasan industri urban di dunia yang jauh dari ladang hijau seperti agribisnis konvensional. Alasan pemilihan lokasi di lepas pantai Rotterdam ini juga merupakan salah satu upaya untuk mengurangi biaya angkut bahan makanan segar langsung ke pusat kota. Hal ini juga bisa menjadi solusi terbaik untuk menyediakan bahan makanan segar kepada masyarakat perkotaan. Mengingat bumi kita ini 70%-nya berupa air, sementara populasi di dunia seiring tahun terus bertambah dan pastinya ketersediaan lahan untuk pengembangan peternakan semakin terbatas. Peternakan terapung yang ini diklaim sebagai peternakan apung sapi perah pertama di dunia sejak dibangun tahun 2019. Di peternakan ini terdapat sebanyak 32 ekor sapi coklat dan putih yang diperah menggunakan alat pemeras susu otomatis. Selain itu, peternakan ini pun dilengkapi dengan teknologi terbaru seperti sistem pemberi makanan otomatis, robot pengambil kotoran sapi, stasiun pembersih sapi, dan aplikasi smartphone yang membuat peternak dapat memantau sapi-sapinya. Meski berada di atas perairan, beberapa sapi tampak tak terganggu dengan tempat peternakan futuristik di pelabuhan terbesar dan tersibuk di Eropa. Sapi-sapi tersebut dapat beristirahat di lantai atas bangunan apung itu dan atau bergerak ke tempat makan untuk mendapatkan rumput, jerami, dan sisa produksi bir sebagai bahan pakannya. Lalu yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan limbah peternakannya? Untuk kotoran sapi akan tertampung di dek paling bawah yang juga merupakan pintu masuk ke kandang. Selain itu, di dek bagian bawah juga terdapat fasilitas pemrosesan susu. Peternakan ini juga langsung menjual beberapa botol susu mentah segar untuk para pengunjung di lokasi tersebut. Adapun sisanya akan dikirim ke pabrik untuk pasteurisasi dan dibuat menjadi yogurt ataupun produk susu lainnya. Susu sapi ini juga dijual untuk para konsumen yang tinggal di sekitar pelabuhan Rotterdam. Masyarakat dapat membeli susu segar melalui layanan online yang memiliki armada pengiriman dengan kendaraan bertenaga listrik. 
Layaknya hewan ternak lainnya, sapi-sapi di kandang terapung ini juga dapat bergerak bebas. Padang rumput di dermaga juga disediakan agar sapi-sapi tersebut dapat berpindah ke lahan kering. Untuk pasokan airnya di bagian atap bangunan terdapat wadah untuk mengumpulkan air hujan. Dan menariknya lagi dengan menerapkan sistem budidaya ternak yang berkelanjutan, tenaga listrik untuk peternakan itu juga berasal dari panel surya yang terapung di dekatnya. Nah sobat aku itulah tadi informasi mengenai floating farm atau peternakan apung Sebenarnya konsep peternakan apung ini juga bisa ya diadopsi di kota-kota lain ataupun di negara-negara lain Dan tak hanya sebagai peternakan saja konsep ini juga e, bisa diadopsi menjadi e, pertanian terapung Nah mungkin enggak sih kalau Indonesia bisa mengadopsi inovasi peternakan apung ini nah, meskipun Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat luas ya namun jumlah ketersediaan padang uh, pengembalaan dan lokasi kari untuk peternakan sapi ini cukup terbatas sobat agro oke okay, sobat agro aku pamit undur diri terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat untuk kalian semua sampai bertemu di video menarik lainnya bye bye